자, 인시전은 크레스타 인시전을 제가 넣을 거고요. 그 메시알 쪽에 인버티드 하키스틱 인시전을 넣겠습니다. 아, 플랩을 라테랄 월을 볼수 있게끔 충분히 거상을 해 주시고요. 자, 이제 이 부분에 라테랄 월을 형성을 하겠습니다. 이렇게 윈도우 그리고 처음에는 이런 형태의 지... 이, 이 사이언스 엘리베이터를 가지고 사이언스 플로우를 맨, 이 본에서부터 분리하는 과정을 겪게 됩니다. 이런 식으로 분리를 이렇게 하시면 됩니다. 처음에 항상 기구의 끝은 뼈에 닿아 있다. 뼈에 이렇게 생각하시면 됩니다. 네, 저는 좀 이런 큰 기구를 사용하는 걸 선호하는데요. 이렇게 해서 자, 사이너스 플로우만 달면 그대로 쭉 미러, 메디알 거, 월까지 가시면 은한 번에 플로우를 제 지금은 뼈만 터치하고 이렇게 있습니다. 그래서 이렇게 쭉 하면 한 번에 사이너스 플로우를 올릴 수 있게 됩니다. 이제 이렇게 올려놓으면 사이너스 플로우를 엘리베이션 하는 과정은 끝났습니다. 지금 보시면 호흡을 할때 움직이는 걸 확인하시면 얘는 퍼포레이션이 되어 있지 않다. 이게 끝났습니다. 사이너스 플로우는. 그리고 나서는 아 하세요. 됐습니다. 이제 임플란트를 위한 드릴링을 시행을 하시면 되겠습니다. 됐습니다. 드릴링은 플로우를 뚫을 수 있는 정도까지만 하시면 돼요. 아 한번 해주세요. 자, 패럴 핀을 이용해서 패스를 확인하시고요. 네, 교수님. 아. 아, 세요 네, 교수님 들리십니까? 예예. 예. 아 팔레탈 플랩은 안 제끼시는 이유가 따로 있습니까? 아 저는 팔레탈 플랩을 안 제끼는 이유는 제가 시야를 충분히 확보하는 걸 원하면은 제끼는데 그렇지 않은 경우는 많이 제끼지 않습니다. 그리고 기본적으로 지비아를 할 때는 포켓 멤브레인이 들어갈 수 있는 포켓을 이런 식으로 형성을 합니다. 근데 기본적으로 저는 팔레탈 플랩을 많이 오픈하지는 않습니다. 그러면 크리스탈 인시전 주실 때도 약간 팔라탈 쪽에 치우쳐서 거의 미드 라인 쪽에 위치를 하, 합니다. 앱을 조금만 풀려도 제가 5.2mm 5.2mm를 식립을 할 텐데 5.2mm 10mm를 제가 4.7mm까지만 아 아세요 크게 4.7mm까지만 드릴링을 할 예정입니다. 그리고 5.2에 10mm 드릴 임플란트 두 개를 승립을 하겠습니다. 자 이렇게 드릴링을 마친 후에 사이언스 플로우가 엘리베이션 된 부분을 부분에 이제 그라프트 머티리얼을 채워주시면 되겠습니다. 자 지금 사용하는 뼈는 오비스라는 알로플라스틱 본의 일종입니다. 베타테시피랑 HA가 믹스처된 알로 플라스틱 머티리얼 되겠습니다. 이 베타 TCP하고 HA가 어 섞여져 있는 8대2 비율로 섞여져 있는 뼈가 되겠습니다. 합성골이 되겠습니다. 됐습니까? 자 이렇게 자 어느 정도 이런 충만감이 느껴지실 정도의 힘 
약간 채워진 것 같은 느낌이면 아주 과도하게 충전은 하지 않으셔도 됩니다. 자 이렇게 어느 정도 채워 넣으시고 아 크게 한 번만 해주세요. 앞쪽은 지금 이 정도 들어갔고요. 자, 지금 언더드릴링을 해서 그런지 좀안 들어가는지 제가 레체스로 조이도록 하겠습니다. 지금 버티칼로 좀 리조션이 있는 상태에서 제가 약간 슈프라 크리스탈로 식립을 하고 나머지는 그래프트를 좀 시행을 하겠습니다. 다시 최종으로는 마지막에 윈도우에 본을 한번 다시 채워주시면 되겠습니다. 채워주시고 잠시요. 아까 형상에 그래서 채취해 놨던 윈도우를 다시 제이치를 시키고 이게 이제 그 덴티스에서 새로 출시한 세이브 토크라는 게 있는데요. 세이브 토크는 여기서 토크를 50, 15, 20, 25, 30, 35 토크를 조절할 수 있습니다. 그래서 커버 스크루를 할 때도 5 뉴턴 정도로 해서 커버 스크루를 체결할 수 있습니다. 가급적이면 힐링이나 커버 스쿨 하실 때는 꺼즈를 목에 하나 넣어 놓으시고 하시는 게 기구가 떨어졌을 때 삼키는 걸 방지할 수 있습니다. 자, 이렇게 해서 지금 현재 이 라테랄 윈도우를 형성해서 본그래프트를 시행을 했고요. 윈도우를 제이치 시켰고 임플란트 두 개를 식립을 했습니다. 크레스탈 쪽에 조금 에, 보강할 수 있는 그래프트를 조금만 시행하고 플랩을 닫도록 하겠습니다. 그래서 입자가 큰 것들은 되게 사이언스 그래프트에 사용을 하시면 되고 입자가 작은 부분들은 인핸스드 오그멘테이션 즉 약간 보강하는 차원의 그래프트는 흡수가 좀덜 되게 막는 작은 입자들을 사용해 주시면 되겠습니다. 그냥 막 멤브레인은 쓰지 않겠습니다. 자, 이, 릴리징 인시전은 원칙은 컨티뉴어스한 원스트로크입니다. 그래서 대개 페리오스티움이 하얗게 보이는 게 페리오스티움이 되고요. 이 페리오스티움의 절개를 이 원스트로크로 인시전을 쭉 이렇게 하게 됩니다. 원스로그로. 근데 이게 너무 깊으면은 머스를 쫙 이렇게 인시전을 하기 때문에 피가 많이 납니다. 근데 지금 보시면 피가 많이 안 나는 거는 페리오스티움에만 릴리징을 하시면 피가 많이 나지 않습니다. 그리고 그 페리오스티움 릴리징한 부분 사이를 벌려주시면 되게 이렇게 플랩이 늘어나게 됩니다. 그래서 늘어난 부분을 가지고 이렇게 프라이밀 클로즈를 시행하시면 됩니다. 네, 수처를 하도록 하겠습니다. 수술 시간을 줄일 수 있는 방법은 수처를 조금 빨리 해주시는 게 좋고요. 그래서 저는 내시할 코너를 항상 이렇게 맞춰주시면 수처가 조금 편해질 수 있습니다. 자 여기는 2에 다시 수처를 하도록 하겠습니다. 수처를 하실 때는 마진의 레벨을 가급적이면 잘 맞춰주시는 게 좋습니다. 어디가 높고 낮으면 은 그만큼 온도 디센스의 가능성은 높아지게 됩니다. 입을 좀 보여...